Ja, groet allemaal in ons groepie vandag weer eens en elkeen wat na ons luister, wie hierdie boodskap ontvang, maak nie saak waar in die wereld nie, groet ek julle allemaal in die wonderlijke naam van Jezus. Wat een voorrecht het ons weer vandag om saam te kuie rondom die woord van die Heere en ons is nog steeds bezig met die profeet Elia en nou is ons bezig met die profeet Elisa want die bediening het oorgedra van die een profeet na die ander profeet toe en ons het so baie dinge om te leer vanuit hierdie twee manne se bediening wat ons baie op ons self kan trek en het persoonlik anneem en daardoor ook gehelp word in die pad wat ek en jy loop. My naam is Pieter van Wyk, as jy net in hierdie tyd weet wie ek is nie en ek het een telefoonnummer en dit is 072-409-1885 en die jy my wil kontak met betrekking door een gebedsversoek, iets wat ek sê wat jy nie verstaan nie, iets in die bybel wat jy nie verstaan nie, iets wat jou pla met dit wat in die woord van die Heere opgeteken is, dan sê welkom my te kontak. As ek jou kan help nie, ek het baie vriende op universiteit so, dan kan hulle ons allemaal saam help. Maar ek is baie blij dat ons vandag weer kan saam kuier en ek glo dat die Heere ook vandag het doel het met hierdie boodskap. En ja, ek wil jou vooral waarski, dit gaan nie so lekker op die oor val soos verlede keer nie, maar dit is toch nodig om daarna te kyk en te sien wat was die eerste wonderwerk boom behalwe dat die feit dat hy die Jordaan gekloof het. En ons het nou gesien dat ons al die pakasies en die bagasies en al die dinge by die kruis los en deerstap na die beloofde land toe. Maar boom behalwe dit wat gebeur het, het hy een wonderwerk gedoen en ons gaan vandag kyk na daar die wonderwerk. Ek kan nou nie onthou of ek enige gebedsversoeke ontvang het nie. Dit lyk nie vir my so nie, maar as ek een of twee gemis het, vooral kom verskoning, stier het maar weer en ons sal saam bid tot eer van die Heere. Maar ons gaan in elk geval eers bid voordat ek die kort woord met jou gaan deel. Dit gaan net nou donker word hier in Zuid-Afrika, nie omdat die son sak nie, maar omdat die kracht afgaan. Ja, wonderlik hier in die land van ons, maar in elk geval, ek wil dan net een kort woord met jou deel vanavond en baie dankie sê vir julle gebede en ondersteuning oor die naweek, want weet die feit dat ek vrijdag aand nie kon opneem het nie, maar dit was maar iets buiten my beheer en ek dank die Heere dat ek vanavond die voorrag het om vandag saam met jou te keur. Maar kom ons bid saam in die naam van Jezus. Vader, hier kom ons alweer na u toe. Ja, Jere, ons kom vandag voor u, Vader, in die naam van Jezus. Die naam boe elke naam. Die naam in die hemel op die aarde en onder die aarde, waar elke knie sal buig en elke tong sal belei, dat hy die Jere van die Heerlijkheid is. Ons kom in sy naam. En hy het gesê, elke boord wat hy sê, kom van u af. Met ander woorde, vader, daar die woorde wat hy gesê het, alles wat jylle my naam vraag, by die vader sal die vader vir jylle gee. En jyre, jy weet ons het jy nodig. Jy weet vandag ons het bitterlik jy nodig op die aarde, nou meer as ooit tevore. Meer as ooit die tyd toe Jezus aarde toe gekom het en in die lichaam een plek ingeneem het om as die lam van God God het as jy wil te sterwe, meer, meer as ooit tevore. Heere God van jimmel en aarde, help ons op hierdie aarde. Laat die salving en die heilige gees, die woord van God, in ons, dier ons vloei, so strome van levende water. Heere, my gebed is vandag, dat jy sal voorsien in elkeense behoefte, verlos, genees, Maak vry en sien in die naam van Jezus. Vader, word verheerlik ook dier die woordbediening en help ons vandag hier om te kan sien wat die gees van die Heere aan hierdie gemeente hart tot hart te sê het. Word verheerlik Heere, is my kinderlijke gebed in Jezus naam en al die kinders van die Heere sê Amen en Amen. Ons is haast bezig om die boodskappe in te haal wat ek op die oomlik in my gemeente bedien. Want ons is nou elke dag bezig in die gemeente bedien ek elke week oor Elia en Elisa. Maar ons is amper daar. So die tyd wat ons daar kom, dan sal ek my ander boodskappe moet bedien. Totdat ons weer kan opvang met die reeks van Elia. 
Maar in elk geval, ons is amper klaar met die reeks in, in, in die gemeente ook, so ons sal daarby uitkom ook. Vandaag wil ik een paar versen saam met jou lees, twee konings, ek lees die tweede hoofstuk, ek lees vanaf vers 19, as jy saam met my wil lees. En die mannen van die stad, dis nou Jericho, het vir Elisa gesê, kyk die lichaam van die stad is goed. Soos my hier sien, maar die water is sleg en die grond veroorzaak onvrugbaarheid. Toe hy antwoord, bring vir my een nieuwe skortel, gooi daar sout in, en hulle het na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom, en gooi die sout daar in, en sê, so spreek die Heere, ek het die water gezond gemaakt, en ek sal die dood of onvrugbaarheid nie meer van kom nie. En die water het gezond geword, tot vandag toe volgens die woord van Elisa, wat hy gespreek het. Tot zover so die Heere sê in sy woord aan jou hart vandag. Het is my wonderlijke saak, dat Jericho, die mannen van Jericho erken, dat hierdie stad is in een goeie lichaam, die lichaam is goed, die plek waar die stad gelees is goed, is na by die Jordaan, dis by die uh, uh, water, maar daar is een fontein, binnenkant daar die stad, wat slechte water uit laat borrel, en hierdie water veroorzaakt dat die grond ook onvrugbaar is. En hy het naar die profeet van die Heere toe gegaan, en vir hom gesê, dat die water wat uit hierdie plek uitkom, is sleg, en dit veroorzaakt dat die grond onvrugbaar is, en kind van die Heere, hier is een baie diep les te leer vanuit hierdie eerste wonderwerk wat die profeet Elia, eindelijk sy tweede wonderwerk, die eerste was om die water te loof, maar hier is een wonderwerk wat hy gedoen het in een stad Jericho, en, en hier is een baie diep geestelike les te leer vir my en vir jou. En kom ek deel dit met jou, een paar oomlikke vandag, en die Bijbel sê vir my dat die profeet sê toe vir hulle, gaan buis my, waar die water uitkom, gaan buis my, die oorsprong, van hier die slechte water, en hy neem die sout, wat uit die nieuwe skottel uitkom, en hy gooi dit daarin, en hy spreek, en hy sê, so spreek die Heere, ek het die water gezond gemaakt, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. Halleluja! Die profeet gaan, so spreek die Heere, ek maak hierdie water gezond, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. Is een wonderlijke saak, dat God werk saam met die profeet, toe sy mond oopmaak en hy profiteer in die naam van die Heere. En kind van die Heere, dit wat hy doen, die heel eerste ding wat jy leert doen in die teenwoordigheid van mense, is hy maak die water weer goed. Die tweede ding, en hy maak, doordat hy die water goed gemaakt het, maak hy weer die grond vrugbaar. En miskien sê jy nou vandag vir my vrouw, maar wat het dit met my te doen? Wat het dit met ons te doen? O, kind van die Heere, dit het verskrikkelijk baie met ons te doen. Ons, ons is ook op een goeie plek. Ons lichaam is ook goed. As kerk van Jesus Christus is ons op een goeie plek. Ons is gesetel in Christus. Ons is verborgen in Christus. Ons is op een baie, baie goeie plek. Om deel te wees van die lichaam van Jezus, beteken dat ek en jy een baie goeie positie beklee. En die lichaam van ons plek is baie goed. Maar, maar, ons weet, dat 
daar fonteine is, in hierdie plek, wat nie goeie water gee nie. Ons weet dit. Ons is bewust daarvan. En omdat ons op een goeie plek is, en ons lichaam is goed, is het ons verantwoordelijkheid, om toe te zien dat die water wat ons gee, goeie water moet wees. Goeie water moet wees. En kind van die Heere, as jy jou bybel by de hand het, dan gaan so een of twee verse saam met jou lees, en daarna gaan ek vir ons bid, o, oh, hierdie jou tong en hierdie mond van ons, kan ons verskrikkelijk probleme op die hals laat haal. Die bybel sê in Jakobus 3, en ek lees vanaf vers 10, jylle kan die vorige verse gaan lees, is recht so, ek lees vers 10 en 11, uit die mond, kom seen en vervloeken. Dit, my broeders en sisters, behoort niet zo so te wees nie. Een fontein laat toch niet uit diezelfde oog vars en bitter water op borrel nie. Dus ik denk ons heel eerste verantwoordelijkheid is om toe te zien dat ons niet een fontein zal wees wat bitter en vars water laat uitborrel nie. Dat is een rede hoekom ons water moet goed wees. Dat is een rede. Die Bijbel sê in Colossense 4 vers 6 Laat jylle woord altijd aangenaam wees met zout besprinkel. Laat jylle woorde altijd aangenaam wees met zout besprinkel. Die Bijbel leer in Ephesians 4 29 Net een woord wat goed is vir die nodige stichting so dat dit genade kan gee aan die wat het aanhoor. Hier is die, hier is die saak, is dat die apostel Petrus in 1 Petrus 4 11 my leer, dat als ik mijn mond oopmaak, moet het woorde soos van God wees. Dit moet het wees. Jezus het beloof, dat ons strome van levende water zal wees. Levende water, zal uit ons binnenste vloei. Maar met die tijd zal, met die verbittering, met die ongeloof, met die strijd waarin ons is, dan wordt hier die water die binnen in ons, vermeng met ander type water, en daar komt bitterheid uit ons mond uit, daar komt vloek uit ons mond uit, daar komt een negativiteit uit ons mond uit, en ons is bezig om die mensen wat ons hoor, negatief, bitter te beïnvloed. Ons maak die grond waar die water val onvruchtbaar. Ons veroorzaak dat die mens wat ons aanhoor negatief jeens die woord van die Heere staan. Hoekom? Omdat ons woorden nie gepas is keer met een kind van God nie. Dit pas niet bij ons nie. Ons praat samen die wereld, ons lach samen die wereld, ons gesels samen die wereld, ons praat soos die wereld. En zondagmorgen wil ons fonteine van levende water wees. Nee, mijn broer en zuster, dis wat die apostel Jacobus nou definitief sê, ons kan nie bitter en vars water uit een fontein uit laat opkom nie. Hoekom is dit belangrijk? Hoe komt het ons zo nodig? Hoe komt het ons nodig dat die Heer vandaag ons fonteine weer sal skoon maak, om rede, dit val op grond, dit val op grond, die zaak wat ons saai, val op grond, en kind van die Heere, ek wil jou neem, na gedeelte toe, in Matthies 13, die Bijbel praat, en Jezus praat, in gelijkenisse, en jylle kan het gaan lees, daar die gelijkenis van die saaier, dan sê in vers 18, Luister jullie dan naar de gelijkenis van die saaier. Als iemand die woord van die koninkrijk hoor en die verstaan nie, kom die boerse roof dit uit sy hart wat gesaai is en die wat by die langs die pad gesaai is, dis hulle. En by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdschap anneem, maar hy het geen wortel in homself nie en hy het net vir die tyd en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, strijk hy dadelijk. En bij wie in die doorings gesaai is, dis hy wat die woord hoor, maar die zorg van die wereld en die verleiding van die rijkdom verstip die woord en hij wordt onvrugbaar. 
en by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, dan ook vrucht dra en oplever 100 aan er 60 aan er 30 voudig. En hierdie gelijkenis gaan oor een saaier, wat saad saai. En ja, dit vertel ons van die type grond waarop hierdie saad val. Dit verduidelik aan ons wat gebeur. En wanneer ons kyk na hierdie gelijkenis, dan sien ons die uitwerking van onvrugbare grond. Ons sien daar die uitwerking. So as ons ons saad saai, en die saad is besoedel met onkruid, uh, en bitterheid, en woorde wat nie pas, by een kind van God nie, dan die wat het hoor, sy grond word onvrugbaar. Dit kan nie oplever nie. Ons kan nie een dag goeie saad saai in iemand sy leven, en die volgende dag, dan is ons bitter, negatief, en ons dink dat daar die saad, goeie grond sal bereik, en daar die persoon sy leven heen. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Heere, dat Lukas 8 vers 15, en ek wil hier begin volstaan, ek wil ophou nou, hy sê, en, en wat in goeie grond val, wat in goeie grond val, sal hy oor die saaier en die saad, dit is dit, wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Een edele en goeie hart hou, en vrug dra, sorgvuldig, en de daar berre, en dan ook baie vrug dra. Maar die water, wat die profeet gezond gemaakt het, het die grond vrugbaar gemaakt. En ja, die gelijkenisse kan ons deertrek, en vir ons self sê, maar ons moet sorg dat ons grond recht is. Maar as ons ons grond wil recht hee, dan moet ons die rechte water in ons leven ontvang. Die rechte water moet uit my mond uitkom, die rechte water moet uit jou mond uitkom, want ons is fonteine van levende water. Jezus sê in Johannes 7, 38, strome van levende water. Matthies 9, 16 en 7, nieuwe wijn en een nieuwe kleed. Die Bijbel leer my in Johannes 6, 63, fontein in ons, is gees en dis lewe. En wanneer ons saad saar, wanneer ons ons fontein oopmaak om te praat, moet het genade gee aan die wat het hoor. Dit moet genade gee aan die wat het hoor. En ons, en ons water moet suiver wees. En daar is net een persoon wat ons water kan suiver maak. En dit is Jezus Christus, dier die gees wat in ons woon. Die heilige gees die geest van die vader, en kind van die Heere, miskien is het harde woorde, maar jy kan nie een dubbel fontein wees nie, jy is of een bitter fontein, of een fontein van levende water, jy kan nie al twee wees nie, daar is een probleem, ergens in jou fontein, het daar een aar ingekom, wat bitterheid veroorzaak in jou water, ergens het daar een probleem ingekom, wat bitterheid veroorzaak in jou water, Ergens het iets gebeur wat een bykie ongeloof in jou water laat inkom. So ingetap het so in die suikant. Jou aar is mooi gewees en jy het altyd net fonteine van levende water uitgeborrel en mens het kom drink by jou en mens het kom ontvang by jou en mens het kom deel wat jy vir hulle gegeet aan ander weer gegeet en die grond het gezond geword waar jy die water gesaai het. Dit het gezond geword. Daar is geen dood meer daar nie, daar is geen meer onvrugbaarheid nie, want die water is gezond gemaakt in ons binnenste. En miskien is dit wat ons nodig het in die eer, is fonteine wat weer sout van die Heere kan ontvang, wat ons fonteine weer kan suiver maak. Want weet jy wat kind van die Heere, as daar strijd is in die mense lewe, en, en ek verstaan, maar nie denk ek verstaan nie, en ek geloof ook die Heere, ons hoge priester, het ook medelijden met ons, in die geval, dat daar strijd kom, en daar die strijd, laat in ons, binneste ongeloof opwek, en ons begin vraag vraag, jyre hoekom, jyre waarom, jyre wat, wat, jyre hoe, hoe, en al hy vraag, laat stadig maar seker, bitterheid, en, 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 bitter water, en ongezonde water, 
in ons mond laat uitkom, en dan sê jy hoor dat dierbare kinders van die Heere begin negatief praat, ongelovig praat, hulle praat van dinge wat nie pas by kind van die Heere nie, ek dag hoor mense sê, maar weet jy wat, as dit so aanhoud, dan gaan ek eerder terug wereld toe, ek gaan eerder terug baar toe, ek gaan eerder terug weer, ek gaan weer drink, ek gaan weer dit doen, ek gaan weer dit doen, ek gaan weer dit doen, want waar is die Heer, en, en al die dinge veroorzaak, en so per tyd was jy een fontein, en so per tyd was jy vol water, as jy jou mond opgemaakt het, mense in jou lippe gaan, mense het geluister na jou, mense het gehoor wat jy sê, mense het ontvang wat jy gesê, want jy het hulle grond vruchtbaar gemaakt, die die water wat uit jou mond uitgekom, met hulle siele is gesuiver, hulle harte is gewoon gemaakt, hulle grondgebied is heel te mal suiver gemaakt, die dood was nie meer daar nie, die onvruchtbaarheid het gewijk, en jy het gesien, daar het jy met hulle gedeel het, toe het hulle prachtig geblom, en die werk van die Heer is in hulle sigbaar gewees, en dan kom ons op een plek in ons leven, wat die water, besoedel raak, en miskien net miskien, net miskien, is daar iemand vandag, wat na my luister, wat precies weet waarvan ek praat, precies weet, en vir my kan sê, weet jy wat Pieter, ek weet precies waarvan jy praat, want die strijd in my leven, dat die woorde en die water wat uit my mond het kom, onvruchtbaarheid veroorzaak. Mense skrik per ty keer, oor dit wat uit ons monde uitkom. En miskien net, het ek en jy weer nodig, om God te vraag om sout, sout in ons water te gooi, van die jimmel, so dat ons, as ons praat, genade gee, en nie afskrik, en seer maak, en wegstoot, en dood, en onvruchtbaarheid veroorzaak nie. Want, bitterheid, maak een mense siel, moeg, en klaar. Kom ek en jy bid vandag, dat die Heere ons help, om die fonteine in ons, suiver te laat word, so dat ons, wanneer ons water, op grond, en die grond is die mense wat ons hoor, as dit daar val, as dit dood is, dat dit leven kom, as dit onvruchtbaarheid is, dat dit vruchtbaarheid kom. Kom ons vraag die Heer om ons te help. Vader, die woord sê, ons sal rekenskap gee van elke hulle eidele woord wat uit ons mond uitkom. Elke bitterheid, elke ongeloofigheid, elke woord wat afbreek in plaas van opbouw, elke woord wat seer maak in plaas van gezond maak. Ons sal rekenskap gee. Heere, maar ons as hart tot hart wil jy smeek vandag en sê, Heere, help ons, dat ons fontein, die sout van die Heere sal ontvang, dat daar ook oor ons lewe gesprek sal word, so spreek die Heere, geen dood of onvruchtbaarheid sal uit hierdie fontein meer uitkom nie. Heere, help ons, help ons, vergewe ons vir elke onvruchtbare woord uit ons monde uit. Vergewe dit, Heere, ons smeek jy, en ons dank jy daarvoor in Jezus naam, en ons prijs jy dat ons jy fonteine gaan wees van levende water, wat onvruchtbare grond sal vruchtbaar maak, so dat daar geen dood met uit enige fonteine uit sal kom nie. Geen onvruchtbare erin sal val nie, maar dat jy ons sal help. Ons dank jy daarvoor in Jezus naam en al die kinders van die Heere, sê Amen en Amen. Baie dankie jylle, as die Heere wil in my leven spaar, sal ons moore marig weer saamkuier, net hier op haar tot haar. Jezus liefde, tot ziens.